相传金华北郭有座阴气萦绕之寺，名曰兰若。寺外五里有一莲花洞，内有莲花修炼成精，专食精魂，以帮其增益延寿。路经此地者，皆寒毛灼树，心胆剧烈。次日。莲花精再作妖法，号令众女妖前往市集，魅杀路人，采集阳精。而各路正道人士见妖气逐日浮现，遂前来此地，降妖除魔，替天行道。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。唯将中夜长开眼，报答平生。啊啊、有杀气。这位小哥哥，你这是从哪儿来？要到哪儿去啊？啊！看什么呢？呃、哦，不不不，没事，在下只是看各位大哥骨骼精奇，非同凡响。小书生，别害怕。告诉我，你见没见过两个和尚？两个和尚？对。对一老一少，没错。那、no, 不就在那儿吗？哇，这么大阵势，我还是先走为妙吧。阿弥陀。
活佛。风水轮流转，何处不相逢呢？大师，留下七重宝函，你走你的路，我发我的财。<笑>啊，这儿，施主，何必苦苦执着于我这佛家圣物？早日放下屠刀，立地成佛。天堂有路你不走，地狱无门你硬要闯。就你这眼神，还竟然想妄抢宝函？敢嘲笑我？来人，摆阵！嘿，嚯、啊！妖气！施主留步！师傅，要不我们还是走吧。纠缠不清，让我了却了这是被子。呀，嗯尽管走，宝汉，你放心。哼，捉妖要紧。法善，我们市集大门会合。追小将。白天还能走动，也不知道多少人被你们害了。就是集市，我看他们会在那里碰面，咱们也去。哎哎，咱们也去，走。师傅，阿弥陀佛。嗯，走吧。哎看各位客官，都是外乡人吧？咦，看起来也都是好人，那这兵器也不一般呢。啊啊！我说你这小儿嘴怎么那么碎？好酒好肉端上来，钱少不了你的。我说小二啊，有些事情不是你能打听的。嗯。
哟，光天化日之下，您这是要干嘛呢？钱财乃身外之物嘛。<笑>我看各位都是江湖人士，来了这么久，也不曾上点好酒水。我这就去准备准备，给各位大侠填填肚子。不然，饿坏了这两位小哥哥，我可是会心疼的。嗯、把昨天的人肉包子拿出来，喂了这几只耗子。听说这小镇啊，到了晚上就变成烟花之地，这莲花阁的姑娘个个都貌美如仙呢、啊。是啊是啊，好多人进去了、嗯、都不愿意出来了呢。我看着老板娘花容月貌，哥几个有没点意思、啊？哎，先填饱肚子，哥几个去莲花阁逛逛。哎、嗯，好，来干来干。师傅，怎么了？此地妖气肆虐，怎么看都不像正常城镇。这大白天的，不是挺热闹的吗？你道行尚浅，还不能识妖气。可是他们明明都是人啊！人非人，妖非妖，吸了妖气就失去了人性。记住了，千万看住宝涵。知道了，师傅。可是我们为什么还要来此地呢？我要搭救一位善人。顺道收了这中药，可你怎么知道那位善人会来此地呢？休要多言，随为师走便是。今天咱们都见识到出上的功夫了啊！看来要学宝寒是不能靠硬取，要靠智取啊！老六，你最聪明了，你怎么看？大哥，我是老二。我去，还能怎么看、啊？站在那儿看来。你们瞧老板娘那股风骚劲儿，你们几个，谁还能有力气干活？老六，怎么跟老大说话？消消气儿，来吃点包子。免了，不吃。老大，肉来了。不是啊，六儿，你到底有没有办法、啊？办法倒是有一个，我们让老三去吸引注意力。嗯，我看能不能趁机拿到宝寒。妙哉！我赌无量，老三死翘了。哎，哎呦！哎，哎，哎！早知大师法力高强，我等不是对手。但是，看戏！哎呀，就这货，翻案器之前还告诉人家，他是怎么排到第三的？八禅，包扎一下。好，师傅。孽障。死不悔改，等我收了妖，再来收你们这些人面妖心。哎呀，啊，人面妖心！哎呀，我错了，师傅。师傅，小心！哼、嗯！你好。
，咱们先走，快点啊！喝杀人还得了啊！多谢大师饶我不死，我今后啊，肯定好好做人。你若有心悔改，那就做个好人；如果还需作恶，我定不饶你。大师啊，你放心，今后啊，我肯定好好做人，肯定好好做。气啊！要不是我江湖经验足，差点就死在这里。这位大哥，请问附近哪里有客栈啊？买刀十两，问路五两，买刀送问路。哇塞，你怎么不干脆去抢算了？你什么意思？老板。<笑>江湖险恶，我不问了，告辞。不买就滚开！借<笑>光借光，牛肉二两，吃完才爽。女人吃了不长胖，男人吃完有力气。抬头，喂喂喂喂，早就跟你说过拿东西要拿稳啦。你这样扭扭捏捏不好做事的，哎，如果你砸到人怎么办？就算不砸到人，砸到花花草草，砸到小朋友也不好吗？再啰嗦，我就不干了。卖娃，嗯，捞啊，哼！我问你，现在你是老板还是我是老板呢、啊？啊，岂有此理，敢多嘴！哼，如果不是看在……你是我二舅父的三姨妈的亲外甥，我才懒得管你嘞。这位老板、啊，小伙子，看你相貌堂堂，五官端正，背这么多的行囊，心不跳，气不喘，脸不红，一定是个跑堂的好人才，难得难得。啊，停停停，老板，哎，我是来投诉的。哦，原来是客官，哎，失敬失敬。请问客官要住双人房还是单人房？要豪华套间还是要标间呢？啊，在下一介书生，普普通通的房间落脚些许便可。哦，我就给你安排地字三号房，好吗？哎，不知道你要不要叫醒服务，送早餐服务，冲凉要不要热水？还有，你多住几天。我可以打个折扣。如果你晚上感到空虚、寂寞、冷，我们这边有……嗯嗯。啊，天，老板，小生对于老板的口才，犹如滔滔江水连绵不绝。但在下只是想投诉一晚而已啊！哎呀，难得难得难得，普天之下能够欣赏我的人真的不多。啊，一见投缘，一见投缘，一见投缘。<笑>所以，老板。可以给我一间房吗？哎呀，年轻有为，不给我的言语左右。好吧，我老实告诉你，没房，没有房，没有房，你跟我说那么多，你浪费我时间啊！<笑>对头，俺老板就是无聊，想找个人聊聊天<笑>哎哎哎，不要着急，不要着急，<笑>我们有缘千里来相会，不如今天。住宿一下，今天晚上出击长谈，我们就对酒当歌啊！你让我想起那首老歌。年轻人，夜路不好走啊，我送你一道符，祈求多福
，是他。你可别提我啊！白天提我下去，我还没找你算账。哎，啊！一次，这样公平了吧？对不住了，老二。老大，我来这儿了。啊！你刚才踢的那个，还有老三。老三。师傅，师傅哟，这位客官，看您面相是外乡人吧？啊，哦，是。要不要我给你安排安排？啊，哦，是。在这儿呢，怎么称呼啊？哦、在下宁采臣。你看啊，我这儿啊，各种姑娘都有，满意是包你满意了。哦、不不不。在下只是想借宿一宿，拿我们这儿当客栈，也不是不行。来的都是客嘛，大爷第一次来，好生伺候着。新开业啊，都是生客。本店开业也有些年头了。一直没有回头客。哎呀，这贵客来来去去的，我老婆子记性也不好。不过，这恩客虽多，似公子这样的
。我看你进门就一直盯着小英，眼光甚好啊。只可惜小英今晚已被贵客相中了，不如我让小翠陪你。这位施主，啊，大师，哎哎哎！阿弥陀佛，大师，人生何处不相逢啊？施主可知道自己命不久矣？啊，大师见谅，在下也不愿独自逃命，只是见大师你如此的犀利，多在下一个也只是添乱嘛。施主，你即将沦为妖魔血尸，犹不自知。你可知这楼中为何物吗？妖魔，<笑>这青天白日，朗朗乾坤。哦，眼看天色不早了，呃、告辞了。施主，妖苦不可入啊！大师，您固有清规戒律。可在下也并非佛门中人呐、啊！再说了，不过投个宿嘛。施主，这等体质，妖物愧于已久，陛下香儿就等你上钩，一去不复返呐。在下乃一介凡人，还望大师您去普渡其他众生去吧。最后一间房，刚刚有人入住了，公子请便吧。哎，刚刚说好的。公子若没有去处，北郭有个兰惹寺。真是的，说好让我住，现在又不让我住。没关系，我自己找地方住去。嗯。施主不能去。哎。客栈不让住，佛寺也不让住，那你让我住哪儿啊？哎，这位兄弟，敢问一下，兰若寺要怎么走啊？那边，一直走，就到了黄泉路。啊、黄泉？哦，这酒还是少喝为妙吧。嗯。哎，施主，施主不可呀，施主，施主。有缘再见了。哎，也罢，只要不入这魔窟，也算保了性命。先找到法善要紧
，小倩。不对，小倩，你不是应该在莲花阁吗？公子，难道不想我在这陪你啊？啊不是，我是怕那老鸨为难于你。那，不如我们去房中一叙。也好，在外面怕会受了风寒。地方简陋，还望不要嫌弃。公子远道而来，小女子深夜又不能归家，可否在公子这里借宿一宿啊？嗯。小倩，谁呀、啊？谁？小倩、啊，你先躲起来，躲到那里面，我去开门。呆子。这里不是你该来的地方。是人是鬼？现在是人。一会儿可能就是鬼喽。原来是兄台啊，在下还以为是出家的师傅呢。这里如此荒凉，早没僧人了。有兄台做邻居，真是太好了。我这邻居，你可当做没有。有人作伴，总比没有好嘛。而且在下一见到兄台，就觉得特别亲近、哦。今天月色正好，不知兄台有没有雅兴跟在下一同赏月？月色有什么好赏的？哎呀，来嘛，来嘛，来。来来来，来，来，请坐。在下。宁采臣，燕赤霞，燕兄也是考生，不考。听燕兄口音，不像是本地人，敢问？情人。嗯、看着时辰也不早了，燕兄肯定也累了，不如我们各自回房休息好了。见鬼了！原来是场梦。哎，你
你来去匆匆，也不知你姓甚名谁，真相啊，也不知我们何时能再相见。不行，我是要赶考的人，国事为重，国事为重。叶兄，看你房里有光，怕是没睡，咱们聊聊天啊。啊，勿管，勿管。我去，这这不是梦啊！小哥哥、啊，是你，你是，嗯嗯，我是来跟家人在这卖艺的，不料被人不料，被人抢去做丫鬟，骗谁呢？出来卖艺，你这身打扮，如实说。我们六个人本是结拜兄妹，原本我们是铁门镖局的护卫，不料在一次送镖过程中丢掉了货物，无奈之下只能逃难。后来就靠打架结社度日。那晚进了莲花阁没多久之后，外面就冷清了下来。让我来。做什么美梦呢？跟我来吧，我这儿也有上好的小哥哥能伺候你。谁？爷爷燕赤霞是也，早知道你们来路不正，没想到动手这么快，女人也不放过。小道士。知道打扰我进食有什么后果吗？后果就是我打到你把吃的吐出来。小道士，我与你无冤无仇，只吃恶人，你却要我魂飞魄散，我与你不共戴天。今日要不是多了个累赘。
我一定收了你这老妖怪。这位高人，你侠义心肠，求你为我五位哥哥报仇。此仇不报，非君子。说得好，那你去。去就去，起码我是君子要不是这小道士突然杀出，今晚又是我修炼元神的大好时机。一会儿一个道士，一会儿一个和尚，你们一个个全都躲在我身后。嗯、你的血池呢？我。瞧这小脸儿，比画上的都好看。怎么做事这么不用心呢？我前面们弄来这么多吃食，姥姥没吃饱啊？还敢顶嘴？这些个酒色财气的粗蠢玩意儿，只能填填肚子，岂能助我修行？必须得是那种一身正气、腰斜难亲，唯有你这漂亮脸蛋儿，才有望勾引到的，方能助我神功大成。姥姥莫气，那白面书生是有人保护，不怪小英。我看那白面书生对小英也是一片深情呢，不如再给小英一个机会吧。那老和尚总是护着那白面书生，我看是不好吃啊。若都像你做事这么卖力，我就不愁了。姥姥今晚这一场恶战，吃了这五个人，也不知道补回来没有。还是得吃了那白面书生，我这才心安呢。小英，知道怎么做吧？姥姥最疼爱的就是你，这一次可别再让我失望了。又说是君子，又不肯帮忙，何来侠义之友？啊，谁？谁啊？公子，是我。实在是对不住了，在下只是一个人，扔扔石头，发发牢骚，没想到伤到姑娘您了，可否让在下检查一下？伤到姑娘哪儿了？不碍事。公子，你为何不整理好衣物呢？啊，姑娘说的是。敢问姑娘芳名？小英。果然你不是他。第一次见公子。公子便唤我做小倩，敢问这位小倩姑娘是公子的何人呢、啊？不提也罢，只是长得神似。公子若觉得我像他，就唤我做小倩即可。这位师叔，我去，这秃驴无孔不入啊！你先走吧。这和尚发起疯来，谁都不认的。咱明晚，明晚十里庭见啊。
，这里好重的妖气啊！是啊，我刚看到一个鬼啊！嗯，在哪儿？就是你这个老鬼啊！你们老缠着我干嘛？你们出家人没点正经事要做吗？阿弥陀佛，施主有所不知，刚才和你交谈的便是妖。妖如何？人又如何？他可曾上路啊？他可曾追了我十几里路？哎。我们去追！哎，大师，哎，大师，我觉得我顿悟了。啊、阿弥陀佛，阿弥陀佛，不如到我房里去喝杯茶吧。哎哎，来来来来，这边来。啊、又是你这妖女，偷我饱含之子。还想要加害于这位施主不成？看来我今天必须收了你。你是谁？为何挡我？哼，恶狗先咬人，说的就是你吧？看你是佛家弟子，还要打要杀的。哎，误会，误会啊！我佛慈悲，阿弥陀佛。我只是教训恶徒，与你无关。施主，请自便。道家因降妖伏魔，惩奸除恶，千万不要与坏人同为一路。坏人，人家已经改邪归正了，妖我降了，恶我除了。哼，你们管不了的事儿，我反正全管了。哎，都说了来喝茶的嘛，自己人啊。算了，你们打吧，我不管了。哎，施主燕兄，昨夜睡得可好吗？反正是没有你睡得好。<笑>那是，那是。去哪？哦，我我去见个故人。去见个鬼吧。<笑>马上就要天黑了，荒郊野外，不好到处走动。燕<笑>兄说的是，那我去市集走走。这样，那你去吧，小心死在那。啊！啊，对了，话说回来，二位大师和那位姑娘呢？大师，我就不知道了。姑娘说是报仇去了，估计这话倒是急了吧？人家姑娘去报仇，叶兄你为何不同行啊？道不同，不相为谋。我劝说不听，那怪谁？哎呀，耽误事儿。哼哼。这位小哥哥，你到老远跑来，不是为了找我吧？不然我还能找谁呢？凭你一己之力，是如何能报得了仇呢？那凭你一介书生，你打算如何帮我呀？我，怪着怪我学艺不精，被钱财迷了心窍。既然燕赤霞不肯帮我，我这也是无可奈何。姑娘不必担心，我们还有两位大师来帮忙啊。他们俩，算了吧，他们俩怕是连我都不会放过。我劝你还是早点回去吧，到了天黑，这又是是非之地了。可是，经过昨夜的大战，那些妖还会来吗？妖怪不会再来啦！经过你们这么一闹，我这地方百姓造福。嗯，多谢老板，你赐福于我，想必你也是个深层的高手吧
，少来啊你啊！你不要骗我出山呐、啊！想当年我行走江湖的时候，我……你知道这些妖怪藏在哪儿？我还没讲完呢、啊，你很没有礼貌啊你啊！时间紧迫啊，老板。好吧，我告诉你，在兰若寺旁边有个洞府，你们去看看吧。多谢老板。哎呀，不要谢我，谢我师弟。哎，算了，不跟你说了，我要关门了。人间正道是沧桑。现在的大叔，都这么奇怪吗？这位施主，啊，大师你也来了。你这个和尚，偏要置我于死地吗？飞爷，我听你们说，兰若寺附近有个洞府，妖气很重。再加上我也在找我那徒儿，他留下了包含，人却不见了。这样甚好，有大师相助，必能水到渠成。嗯，你我一同前往如何？好啊，请。哎、你在这为何迟迟不来？上去先行探路，二位稍后跟上。啊，糟了，与小仙之约。哼！你为何骗我？还在这里与他私会？这我就不开心了，你这个妖怪找打！小仙，你听我解释。还需要解释吗？我与这位姑娘素不相识，是有位道侠救了她。我们寻至此地也是为了帮忙找人。可当真？当然是真的。我宁采臣，绝不是守约之人。你可去堕入秦王是不得轮回的。我说不上来为什么，可是我对他有一种特殊的感觉。我若不抓他，姥姥连我也不会放过。你莫要再伤他，姥姥那边我会自己去跟他解释的。我看你是无可救药了，就算我放了他，姥姥也一样不会放过他。罢了，姥姥召我们回府。果然是福大命大，公子，你快些走吧，你我注定无缘，姥姥她不会放过你的。小仙，我还有事未了，我答应你，事后一定向你解释。现在救人要紧，你是个妖怪！哎，你别说话了。自己人啊，自己人。我知道你与姥姥有仇，我也是被她逼迫，无可奈何。我们先把正事办了吧。等我先报了仇，再收拾你。就凭你们两个，白白送死。我们说什么也要试一试啊，还有大师在前呢。跟你一起拼死一世，说的你好像……哎哎哎！喂，你等等我呀！会飞了不起！哎，和尚，哎，刀侠，你怎会在此？和你一样，我收妖，你救徒。我那徒儿在里面，白天出外化缘，被抓来的。那你为何不出手相救？要救了，我还会迟到在这儿。放心吧，一时半会儿死不了的。你，不过现在我就不知道了。
你们这些妖怪，不害臊的吗？要吃便吃，干嘛脱衣服？哈哈哈哈哈哈！小和尚皮肤还挺白嫩，估计还是个童子吧。作恶做到我们佛家头上来了，看我收了你们这帮孤魂野鬼一个人这么拼，倒下小心，这止阴之地，我法力受限。知道了，先出幻境吧。就是你一个臭道士，上次就坏我好事，这次在我的地盘就轮不到你放肆。破了你的幻术，看你还有什么招！想问你，那画上的女子，可是我？那，是故人。你们能不能先帮我解了锁啊？再聊情话。啊、哦，对对对。对定人魂魄三日内不散。小倩，你快进来，这里有我们。来。嗯
，英雄。师傅，你没事吧？走吧，不用担心，姥姥已经魂飞魄散了。到时候我让法师帮你超度。公子。难道公子要忘了小倩我了吗？我，施主啊，人妖岂能相恋呢？等他吸干了你的阳气，再加害于你。就你话多，哼！师傅，咱明日一早，葬了一夜姑娘之后，就为她超度吧。夜后，他也算回头了。嗯、就你在此，葬你在此。哎，如果一心向佛，也不至于此。大师，你这话过分了吧？人家一夜姑娘救你一命，你还如此诋毁。施主，我的意思是。师傅，我扶您去休息吧。嗯、大师，我不是有意激你的，勿怪勿怪啊。总算守得云开了，不过总觉得有什么不对劲。什么不对啊，燕兄？啊，没事儿。回去休息吧，明早好赶路。我知道你不是小倩，但让我遇见你，便是缘分。我从没想过会有这么一天。公子，你可知道，我既为妖，转瞬便没了记忆。造化弄人，如果不超度你，我们便没了结果，我又于心何忍？如若公子不嫌弃，我愿与公子生死相依。人妖殊途，我命中早有此劫。十里平湖霜满天，两鬓斑白又华年。莲花池内望相护。只羡鸳鸯，不羡仙。如今，你已经脱离了姥姥的魔杖。望你超度之后，投以护好人家，不再受欺凌。可我只想伴在公子身旁，哪怕是在那瓶子中又如何？等你灰飞烟灭之后，我就永远见不到你了。那燕之霞与我说，他认识一位大师，可超度我，取了耳环便可唤醒记忆。真的？时间不多了。小倩，小倩。
师傅，师傅，你怎么了？我就知道不对劲。你,你要干什么？师傅法力高强，不可能会有事的。再不疯就来不及了。啊是你师傅了，麻烦了。大侠，燕大侠，拼了！善兵如火，击敌如林。
出山，就没有生意好做啦。还好老板你及时赶到，我就知道你不是凡人。嗯，我有个秘密告诉你，饱含不丹药、法力高强的人才能打开。这人，万劫难保，万劫难保。<笑>哎，小姐，啊，我告诉你，我收拾行李，我要走了，我去找另外一个地方，这边没有生意好做了。师兄，何不与我同行？哎呀，算啦，我年纪这么大，不能再跟你们一样在江湖争风，有照顾好他啊。小和尚怎么办？老板，要不咱们……哎，人呢？我师兄就是这样，神龙见首不见尾。我们走吧。师傅已经圆寂，托付重任于我，在此地，我们就分道扬镳吧。大师一路平安，我们有缘再见。阿弥陀佛。宁兄，祝你高中榜首，来日当了大官，别忘了造福百姓。既言中即言，这世上多一些像你这样的正义之士就好了。我们江湖再见。江湖再见。燕兄，小倩说，你认识一位大师，可以超度他。昨夜已经遇见过了，若要再相遇，就看缘分了。燕兄，燕兄。多个念想，还好有小倩陪着我，我一定要寻得大师。哎哎，小倩，我的小倩呢？小和尚，小和尚，别走。还是我来帮你超度吧。人妖不能练。愿你以后投个好人家。